friends, I hope that you are all doing well. It's me here, outside English. Здравствуйте, друзья. Надеюсь, у всех все хорошо. Вы на канале Outside English. Today we are going to learn about the articles. Сегодня мы с вами изучим артикли. When do we use it and how do we use it? Когда мы употребляем и как мы употребляем эти артикли. As you know, English language has two articles, the and an. The is used to refer specific or particular nouns, and an is used to modify non-specific or non-particular nouns. Как вы знаете, в английском языке есть два вида артиклей. Определенный артикл the и неопределенный артикл an. The употребляется, когда мы говорим о том, что нам уже известно, а an с неопределенными существителями. To begin with indefinite articles an, I need to say that we use them before countable singular nouns. Неопределенный артикл an мы употребляем перед истисляемыми существителями в единственном числе. Например, a car, an apple, an orange. On the other hand, we use definite article the before countable and uncountable singular and plural nouns, depending on the situation. Но с другой стороны, определенный артикл the мы употребляем перед исчисляемыми и неисчисляемыми существителями, а также в единственном и во множественном числе, в зависимости от обстановки. Например, the movie was very interesting. The books are on the table. As you can see in these examples, we are talking about something we are aware of. То есть, как вы видите с этих примеров, мы говорим о том, о чем мы уже знаем. То есть, мы говорим о том, о чем мы уже знаем. То есть, об определенных книгах и об определенном кино. Another case of using indefinite article is when we introduce an object for the first time. Следующий случай употребления неопределенного артикля – это когда мы говорим о чем-то впервые. Например, I saw a car. То есть мы видим эту машину впервые, и это какая-то неопределенная машина. And of course, we use the definite article the when we mention this car second time. Конечно же, мы употребляем определенный артикл «the», когда мы говорим об этой машине во второй раз. Например, All the windows of the car were tinted. Все окна машины были тонированы. Next case of usage of the indefinite article is when we use it as a synonym of number one. For example, I have a pen. A means one. Следующий случай употребления неопределенного артикля an это когда заменяет номер один. То есть вместо номер один можно употребить a, то есть единственное число. У меня есть ручка, например. I have a pen. On the contrary, we do not use articles with the plural nouns. But if we mention The plural nouns we know, we are aware of, then we can use the. For example, the pencils are on the table. Но с другой стороны, во множественном числе мы, конечно, не употребляем неопределенный артикл an. И если этот предмет нам известен, тогда, конечно же, мы употребляем определенный артикл the. The pencils are on the table говорит о том, что мы знаем, о каких карандашах мы говорим. Other cases of using an. Другие случаи употребления неопределенного артикля an. As you know, we use a before the words beginning with a consonant sound. For example, a kangaroo, a banana, a bear. Как вы знаете, мы употребляем неопределенный артикль a перед существителями или словами, начинающимися с согласной буквы. Например, a cat, a dog. A tiger. 
Accordingly, we use an before words beginning with a vowel sound. For example, an egg, an apple, an onion. Конечно же, мы употребляем неопределенный артикл N перед чувствительными, начинающимися с гласной буквы. Например, an elephant, an ostrich, an insect. But here we need to be careful and pay attention to the very important rule. Of course, we use A before a consonant and N before vowel sounds. But it depends on the pronunciation of the following word, not the spelling. Тут нужно обратить внимание на то, что, конечно же, A употребляется перед согласными буквами, словами, начинающимися со согласной буквы, и N перед гласными буквами. Но это все зависит от того, как это все слово произносится, то есть от произношения, а не от того, как они пишутся. Например, an hour, an MP, a one-hour lesson, a useful book, a union, a university. We also use an before the names of professions. For example, an actor, a teacher, a director, a dancer, and so on and so forth. Конечно же, мы употребляем неопределенный артикл an перед названиями разных профессий. Например, a teacher, a driver, a photographer, и так далее. We use definite article the with directions, like the north, the south, the east, and the west. Мы употребляем определенный артикл the, когда мы говорим о четырех направлениях. Восток, юг, запад, север. And also, we use it with the unions of countries and the countries with the plural names. А также мы употребляем определенный артикл «the» с названиями стран, которые состоят из многих стран. Соединенные Штаты Америки, например, the United States of America, the United Kingdom, or the Netherlands. We also use definite article «the» with the names of the seas, gulfs, group of lakes, rivers, channels, and so on and so forth. Мы также употребляем определенный артикл «the» с названием морей, заливов, озер, рек, каналов и так далее. Например, the Mediterranean, the Black Sea, the Nile, или the Great Lakes, or the Gulf Stream, the Persian Gulf, or the Amazon, or the English Channel, и так далее. We also use definite article the with the poles, with the names of the poles, like the North Pole, the South Pole. Мы также употребляем определенный артикл the с названием полюсов, например, Северный полюс, no, the North Pole, и Южный полюс, the South Pole. With the names of group of mountains, с названием гор. The Rocky Mountains, the Caucasus, and also polar regions, полярными регионами, the Arctic, the Antarctic, the republics, с названием нескольких республик, the Czech Republic, the Republic of Congo, with the names of the oceans, с названием океанов, the Pacific, the Indian, the Atlantic, and the Arctic. And with the names of the deserts, с названиями пустынь, the Sahara, the Karakum, the Kizilkum. With the geographical areas, с географическими территориями, the Middle East, the West. Points on the globe, точки земного шара, the quarter, the North Pole, and so on and so forth. И так далее, и там подобное. We do not use articles before the names of countries. Мы не употребляем артикли перед названием многих стран. Например, Germany, France, Italy, Japan, and so on and so forth. 
We also do not use articles before the names of languages. Мы также не употребляем артикли перед названиями языков, например. I am learning English. He is learning French. We do not use articles before the names of sports. Мы не употребляем артикли перед названиями разных видов спорта. He plays basketball. I play volleyball. We do not use articles before the names of academic subjects. Мы не употребляем артикли перед названиями предметов, академических предметов. Mathematics, history, computer science, biology. And now let's have a test and check if we have learned the articles correctly or not. You'll have the answers later on, so please pause the test and do it. And after finishing the test, please wait until the end and you will be able to see the answers. А сейчас давайте сделаем тест. Выполним тест. У нас... Поставьте, пожалуйста, на паузу. Ставьте на паузу и сделайте, пожалуйста, тест. В конце вы, вы увидите ответы на тест и проверите свои знания, как вы изучили артикли. That's it for today. Thank you very much. Have a nice day. If you like this video, please don't forget to subscribe, like, share and comment this video. На этом все. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайки, поделитесь, напишите комментарии. Thank you very much. Bye-bye.